നമസ്തേ സബ്കോ സ്വാഗത് ഇന്ന് നമ്മുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ഹിന്ദി ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് പുസ്തകം മാറിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സിലബസ് ഞാൻ നിങ്ങളെന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വെക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠനമൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് പോയട്രി ഇൻ ഹിന്ദി പോയട്രി ഇൻ ഹിന്ദി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ രണ്ട് പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പദ്യവിഹാർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് അതിൽ കവിതകളാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കനുപ്രിയ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗണ്ഠകാവ്യമാണ് ഒരു പുസ്തകം അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പതിവ് വിഹാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ആളുകളിലെ കവിതകൾ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മുടികളിൽ വരുന്നത് കബീർദാസിൻ്റെ അഞ്ച് ദോഹകളാണ് രണ്ടാമത് സൂർദാസിൻ്റെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ തുളസീദാസിൻ്റെ മൂന്ന് ദോഹകൾ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടാ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയാം പദ്യവിഹാർ എന്നാണ് പേര് അതുപോലെ കനുപ്രിയ രണ്ട് പുസ്തകമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മുടിയുള്ളിലാണ് പറഞ്ഞത് കബീർദാസിൻ്റെയും സൂർദാസിൻ്റെയും തുളസീദാസിൻ്റെയും ഭക്തികാലത്തിലെ കവികളാണ് മൂന്ന് പേരും അതുകൂടാതെ മൈഥിലി ശരൺഗുപ്തിൻ്റെ സഖീബേ മുജ്സേ കർക്കർ ജാത്തെ സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാലയുടെ ജാഗോ ഫിർ ഏക് ബാർ നാഗാർജുൻ്റെ ഹം ബി സാജിദാർ ഹേ അഖിയൻ്റെ മേനെ കഹാപ്പേഡ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ മുടിയുള്ളാണ് അതിലെ അരുൺ കമലിൻ്റെ പുത്ലിമേൻ സൻസാർ ജ്ഞാനേന്ദ്രപതിയുടെ ബീജ് വ്യത അനാമികയുടെ ബേ ജഗ ജയപ്രകാശ് കർദ്ദൻ്റെ മേരെ അധികാർ കഹാം ഹേ എന്ന് പറയുന്ന കവിതകളാണ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് നമുക്ക് കനുപ്രിയ വരുന്നത് ധർമ്മവീർ ഭാരതി എഴുതിയ ഗണ്ഠകാവ്യമാണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം വരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പുസ്തകം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നത് അന്നന്ന് പഠിച്ചു പോകണം ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യമാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി സാഹിത്യക്ക ഇതിഹാസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദി ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിലെ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് കാലങ്ങളായിട്ട് അതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തെ നാല് കാലങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യകാലം എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് വീരഗാഥാ കാലം എന്ന് പേരുണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യകാലം രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഭക്തികാലാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഭക്തികാലമാണ് ഈ ഭക്തികാലത്തിലെ കവികളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദോഹകളും പദങ്ങളും ഉണ്ട് കബീർദാസ് സൂർദാസ് അതുപോലെ തുളസീദാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ ദോഹകളും പദങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഭക്തികാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രീതികാലാണ് രീതികാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആധുനിക കാലമാണ് മോഡേൺ ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടമാണ് ആധുനിക കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ബോർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം യഹാം കാൽ ചാർ പ്രകാർ വിഭാജിത് കിയാഹേ പഹല ആദികാൽ ദോസര ഭക്തികാൽ തീസര രീതികാൽ ചൗദ ചൗദ ആധുനികാൽ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്തികാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഭക്തികാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാലമാണ് അതിൽ ഈശ്വരഭക്തി കീർത്തനങ്ങൾ ഭജന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഭക്തികാലത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിർഗുൺ ഭക്തിധാര സഗുൺ ഭക്തിധാര നിർഗുൺ ഭക്തിധാരയെ വീണ്ടും ഉപശാപ ഉപശാഖകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു നിർഗുണിൽ വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനാശ്രയി ശാഖയും പ്രേമാശ്രയി ശാഖയും അതുപോലെ തന്നെ സഗുൺ ഭക്തിധാരയെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണ ഭക്തിധാര രാമഭക്തിധാര ദൂസര സഗുൺ ഭക്തിധാര കൃഷ്ണഭക്തിശാഖ രാമഭക്തിശാഖ ഭക്തികാൽക്കെ നിർഗുൺ ഭക്തി ധാരാമേ നിരാകാർ ഈശ്വർക്കെ ഭാരമേ കഥേ ഹേ യഹാം ഈശ്വർക്ക സ്വരൂപ് നഹി ഹേ യഹാം കേവൽ ബ്രഹ്മക്ക് ഉപാസന ഈശ്വർക്ക് ഉപാസന കർത്തേ ഹേ ലേക്കിൻ സഗുൺ ഭക്തി ധാരാമേ ഈശ്വർ സാഗാർ ഹേ സ്കാ സ്വരൂപ് വിഷ്ണു രാം കൃഷ്ണ ജയ്സേ മൂർത്തിക്ക് സമ്മാൻ ഹേ യഹാം സഗുൺ ഈശ്വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാഗാർ ഈശ്വർക്കെ രൂപക്കോ ഉപാസന കർത്തേ ഹേ നിർഗുൺ ഭക്തി ധാരാക്ക് അഗ്രണി കവി ഹേ കബീർദാസ് വ ജ്ഞാനാശ്രീ ശാഖാക്കെ പ്രമുഖ കവി ഹേ സന്ത് കവി ബി ഹേ ജന്മ വാരണാസിമേ ഹുവ ലേക്കിൻ ഉൻകെ ജന്മ ജീവൻ അവർ മൃത്യു കെ ബാരമേ അനേക മത് അവർ കിം വദന്തിയാം ഹേ അനേക കഥായെ പ്രചലിത് ഹേ ഉസ്ക ജന്മ ചൗദ സോ പച്പൻ മേ കാശി കെ വാരണാസി മേ ഹുവ അവർ മൃത്യു കെ ബാരമേ കഹേ തോ ഉൻക ഉൻകി മൃത്യു പന്ത്രസ് സോ പച്ചാത്തർ മേ വാരണാസി കെ പാസ് മഗഹർ മേ ഹുവ ഉൻകെ ജന്മക്കെ സമ്പദ് മേ കഹേ തോ ഉൻക ജന്മ ഏക്ക് വിധവ ബ്രാഹ്മണി കെ ഗർഭ സേ ജന്മ ഹുവ അവർ ലോകലാജ് കെ ബൈക്കെ കാരൻ ഉനോനെ ലഹർ താര നാമക് താലാബ് കെ കിനാരെ ചോർ ദിയ ഉസ് നവജാത ശിശുക്കോ ഉസ്കെ മാമിനെ ചോർ ദിയ ഉസ് സമയ ഉസ്കെ കിനാരെ ഏക്ക് മുസ്ലിം ജുലാഹ ദമ്പതി നീര നീരു അവർ നീമ നാമക് ജുലാഹ ദമ്പതിനെ ഉസെ പാലൻ പോഷൻ കിയ 
اس کا سندہ نہیں تھا اس لئے اس نے اس بچے کو نوجاد شیشو کو لے کر پالن پورشن کیا کبرداز کو شیشہ پرابت نہیں ہوا تھا وہ شیشہ نہیں دی ان کے گروہ کا نام رامانن دا ان کے گروہ کی پریرنا سے کیرتن بجنا دی کیا دا وہ سماج سدارک بھی ہے سندکوی ہے اور جادی پاندی کے بیرودی بھی تھے کبیر دنس کی پتنی کا نام ہے لوئی ان کے دو سندانے تھی بیٹا کا نام ہے کمال بیٹی کا نام کمالی अपने जीवन में अनेक यात्राएं उन्होंने की इससे उसके अनुभव में पर्याप्त वृद्धि हो गई कबीर स्वभाव से ही सज्जन सदाचारी और सत्यवादी दे संत कबीर के अनेक शिष्य दे जिसमें से धर्मदास नामक शिष्य ने उनकी वाणी का संकलन कबीर बीजक नाम से शीर्षक से किया है कबीर के वाणी के तीन भाग है साखी सबद रमैनी साखी या साक्षी ये दोहे है साखी या साक्षी दोहे है सबद या शब्द पद है और रमैनी चौपायाम है संत कबीर के व्यक्तित्व में कवि भक्त योगी और समाज सुधारक आदि विविध रूप प्राप्त होते हैं रमेनी में उनका भक्त रूप शब्द में योगी रूप और साखी में समाज सुधारक का रूप प्रकट होता है निर्गुणवादी ज्ञानाश्रयी कवियों में उसके प्रतिनिधि के रूप में अग्रणी कवि है कबीरदास मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जबमाला व्रत आदि अंधविश्वासों से उन्होंने कडोर विरोध किया था उनका सारा जीवन हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बंधुत्व और एकता को उत्पन्न करने में गर्च हुआ वे अंधविश्वास को तोड़ने के लिए काम करती है इस दृष्टि से संत कबीर को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है कबीर की भाषा पंचमिल किचड़ी या सदुकड़ी भाषा है गुमकड़ होने के कारण उसको सदुकड़ी भाषा मिल गया आचार्य हसारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी को अलेंगे या कबीर वाणी हसारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेक्टर नाम से कहा जाता है कबीरदास वाणी का डिक्टेक्टर है हिंदी साहित्य ते चरते नाम हिंदी साहित्य ना कल विभज्चे आद्य नु आदिकाल अदल वीरगाथाकाल रिण भक्ति भक्ति कल हिंदी साहित्य सवर्ण कल अण मूते रीति काल नाला आधुनिक काल ना प्रधान नोक भक्ति कलते भक्ति कल कवि रचन काव्यपाज्य मुंप्च कवि काव्य भक्ति कल तो ना वी रु निर्गुण भक्ति धार सगुण भक्ति धार निर्गुण भक्ति धारे वी नाखाइट ज्ञानाश्रय शाख प्रेमाश्रय शाख सगुण भक्ति धारे वी नु शाखाइट उपशाखाइट अदान कृष्ण भक्ति कल राम भक्ति कल इत्र क्यों ना भक्ति कलते जनरल पर ज्ञानाश्री शाखे वाले फेमस कवि प्राचीन कल कवि कबीरदास कबीरदासी जन्मते जीवते मरणते प्रत्येक तेली अद जन आरती नाूटी अंपत् वाराणसी जन पड़ा अदल अद मरणते वाराणसी के मगहर पर स्थल अद आरती अंजिल मरीपू ऐकद नूट वर्ष तो अद जीवचान 
കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പലതും പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിധവയായ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീക്ക് ജനിച്ചതാണ് കബീർദാസ് ഇപ്പോൾ നാണക്കേടുകാരനം ആ കുഞ്ഞിനെ നവജാത ശിശുവിനെ ലഹർ താര എന്ന് പേരുള്ള കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത മുസ്ലിം ജുലാഹ ദമ്പതികൾ എഴുത്തുകാരി ദമ്പ ദമ്പതിമാരായിട്ടുള്ള നീരു നീമ എന്ന് പേരുള്ള മുസ്ലിം ദമ്പതികളാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ കഥ പോകുന്നത് വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കബീർദാസ് വിവാഹം കഴിച്ചു ഭാര്യയുടെ പേര് ലോയി എന്നാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു കമാലെന്നും കമാലി എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അറിവ് നേടിയത് യാത്രകളിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പേര് രാമാനന്ദ് എന്നായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം സന്ത് കവിയാണ് സമാജ സുധാരകാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവനാണ് അതുപോലെ കബീർദാസിനെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ധർമ്മദാസ് എന്ന് പേരുള്ള ശിഷ്യനാണ് കബീർദാസിൻ്റെ വാക്കുകൾ കബീർ കി വാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ധർമ്മദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യനാണ് കബീർ ബീജക് എന്ന പേരിലാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബീജക് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബദ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ രമയണി അല്ലെങ്കിൽ രാമായണി എന്ന് പറയും ഇപ്പം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അതുപോലെ തന്നെ കവിയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തി ഭക്തനാണ് യോഗിയാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നീ റോളുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇനി രമയണി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തരൂപമാണ് കാണുന്നത് സബദിലാണെങ്കിൽ യോഗി രൂപമാണ് കാണുന്നത് സാക്ഷിയിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമാജ സുധാരക അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന രൂപമാണ് അവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഖ്യാനാശ്രീ ശാഖയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കവിയായിട്ടാണ് കബീർദാസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മൂർത്തി പൂജ തീർത്ഥയാത്ര വ്രതം അതുപോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വളരെയധികം എതിർത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കബീർദാസ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കവിയാണ് സന്ത് കബീർ അത് അന്ധവിശ്വാസ അന്ധവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇനി കബീറിൻ്റെ ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ കബീർദാസ് ക്രാന്തികാരി കവി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ക്രാന്തികാരി കവി അല്ലെ വിപ്ലവകാരിയെ കവി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ പഞ്ചമേൽ ഗിച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ സതുക്കടി ഭാഷ എന്ന പേരിലാണ് ഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി കബീർദാസിനെ വാണി കെ ഡിക്ടേക്ടർ എന്ന പേരിലാണ് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കബീർദാസിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഭക്തികാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഞാനിവിടെ നടത്തിയത് താങ